HSC 24 batch, so you have a HSC result there. Basically, subject mapping is the result. So, this result is there for you. Ask your video to the result for what you want to do. So, the result is there for you. Samuel Bhaiya, Sarsh Solemula Medical College, MBBS final year. So, the result is there for you. 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 But, okay. तेमोनी जो दिन रिजल्ट खराब होए शेखे जो तुम्हारे रोनेक बेशी मन खराब थक बे इटे ही शाबाबिक आर आरेक टा पेपर होते हैं जो भालो खराब रिजल्ट ही पूरा पेपर टाइम ना आपे खी कारण आमी जोखोन बोलते के ले कुमिला विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ता हूँ बा कुमिला जिले स्कूल में पढ़ता हूँ तो सब शोम भालो रिजल्ट आ रही है इतने के एक तो खराब रिजल्ट हुए लोग किन्तु खराब मन होतो सो अनेक टॉपर राव देखा था चेक ज़्यादा गोल्डन मीस हुए से अतः छोप गुलाते ए प्लस आशा नहीं तादरो अनेक टा मन खराब हुए से जो दियो एक ना मन खराब है कोनो किचुई नहीं कारण तुम्हारा अल्टीमेट जीपीए फाइव टाइप इंग्लिश में इस वजह से, तो ये गुलानी आश्चर्य एक टू कंसर्न होयो ना तुम्हार जे बिगनेस सब्जेक्ट गुला बा साइंसेज जे सब्जेक्ट गुला में जो भी साइंसेज जोन में बोली, शुद्ध मात्रा तले साइंसेज सब्जेक्ट जे गुलो, तो शे गुलो जो भी तुम्हार ठीक ठाक थाके GPA 5 थाके तुम्हें शीटा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ठीक है इटा ही होते तुम्हारे को था थाक बे आर इन टोटल GPA 5 ठीक ठाक ले तुमरा माने मोंटन खराब करा दौर करना ही आज जरा आश्चर्य रिजल्ट खराब करा चो GPA 5 टेव आशे नहीं कोनो कारण है four point something बा four इधर ने रिजल्ट करा चो तादर के टक्का कारण तुम्हारे एक होना एडमिशन सीजन बाकी है ऐसे तुम्हारे एडमिशन के खेलाड़ देखा है तो अबे सो ए जारा खराब प्रेजल कोर्स हो तादेर एक ता गुड पार्ट किन्तु एक तो बोली शेटा होच्छ भैया देखो तुम्हारे ऊपर किन्तु मानुष शोभा या आशा छेरे दिवे बट तुमी जो दी शेष मोड़ते खेला देखा ही दिते पारो एडमिशन पौनिंदा तो करता होगा और था तो आम्रजीत बोली जैसे खूब कॉमन एक तक पौध कथा है से शोक के शोक तीते पौनिंदा तो करो सो ज़्यादा खारा प्रेजल कोर्सो भैया तादेव शोक टा नहीं है शोक करा जावे ना शोक टा के शोक तीते रूपांतर जाता करे आबार एक तक फुल एनर्जी मोडे रीस्टार्ट देता � स्टेमिना पे आएगा से गुड एक टा और आबा गुड एक टा स्टेमिना पे आएगा से बट तुम्हार आशे बाशे अनेक मनुष्य तुम्हाँ के नहीं एक उन खराब कथा बोल बे सो ए जो न तुम्हाँ के वो ही नेगेटिविटी टके छोड़ा है तुम्हाँ के निजत थे के एक टा पॉजिटिव बूस्ट आपे सामने आ गई तो हो बे सो इटा जो न क एक तक आज कुर्ता वाला जो जारा तो मागे नेगेटिव कथा वाटा बोलते से जारा ने नेगेटिविटी मुद्दे तक के तुम्हारे छोरे आज तो आवे जिसको मानुष नेगेटिव कथा बोलते से तुम्हार माँ बाबा एम होते पड़े तुम्हार भाई बोन होते पड़े इवन तुम्हार पाशा पाशा आंटी होते पड़े जे ही तुम्हारे इस होने कादेश शादी तुम्ही थकता सही था तुम्हारा क्या राइट है सो तुम्ही नीचे के पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बंदे दिया शो एवं नीचे के सेल्फ बूस्ट अप पूरा करे भालो रिजल्ट की भावे करा जाए शामने शेड आने चिंता करो ये था उसे मूल कथा एवं आरेक टक कथा देश करो जाए भालो रिजल्ट कोर्स हो तादर कुमे जावे कारण वही जो भालू एक तर रिजल्ट कर सो ऑटोमेटिक कोई खुशी ठहला पोरशुना हो बेना बट तादर को मैं बोल वो है एक तर दुधन पोरशुना ना होले समस्या ना एक दुधन बट पौरवोते तो आवारी रिस्टेड दे पोरशुना शुरू करते हो बे कारण एक उन रिजल्ट एक शोभाई भालू रिजल्ट हो खराब रिजल्ट हो � स्पीड है तीन गुने स्पीड है आगे होए तो शोभा है वन वन एक्स स्पीड है दो रच चलो एक उन शोभा रे दो रच शुरू हो जावे टू एक्स स्पीड है सो आमी आशा करूँ तो मदर के रिजल्ट ज़ादेर भालो है ऐसे की कारण है रिजल्ट ज़ादेर ख़राब है ऐसे की कारण हो इटा शुरू ते किसी डा बोलते पर से � एर भीती ते तुम्हारे टा डिसीशन नहीं नहीं तो हो बजे भैया आमी आदो मेडिकल वार्सिटी इंजीनियरिंग के मुद्दे कुंताई अशोले जाबो एक ता कथा बोली थी भैया शुरू ते आमी जेतो मेडिकल 
নিয়ে কথাবার্তা বেশি বলি কারণ আমি বেসিক্যালি হচ্ছে মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন रिलेटेड গাইডলাইনগুলো দিয়ে থাকি তোমাদেরকে সো শুরু থেকে মেডিকেল নিয়ে কথা বলবো তো মেডিকেলে অবশ্য অবশ্যই জিপিএ যদি 10 এর উপর কাটা যায় জিপিএ কাট যদি 10 এর নিচে কাটা যায় তাহলে তুমি মেডিকেল प्रिपरेशन कंटिन्यू করতে পারো যদি জিপিএ কাট অর্থাৎ জিপিএ এর কারণে নাম্বার যদি 10 এর থেকে কম কমে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি মেডিকেল प्रिपरेशन চালিয়ে যেতে পারো বাট যদি কোনো কারণে 10 এর উপর মেডিকেলে নাম্বার কেটে যায় আমি তোমাকে সাজেস্ট করব তোমার যদি জিপিএ 10 এ 10 ও থাকুক অর্থাৎ এসএসসি তে 5 এইচএসসি তে 5 তারপরও আমি বলবো তোমাকে মেডিকেল प्रिपरेशन মানে প্ল্যান এ प्रिपरेशन নেওয়া যাবে না সাইড प्रिपरेशन তুমি চাইলে নিতেই পারো বাট এটা কখনো প্ল্যান এ प्रिपरेशन রাখা যাবে না কারণ আলটিমেটলি তোমার মেডিকেলে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এটা খুবই এক্সসেপশন এবং রেয়ার কেস তোমার 10 মার্ক কেটে গেছে বাট স্টিল তুমি মেডিকেলে চান্স পাইছো এটা খুবই খুবই রেয়ার কেস এটা বিশ্বাস করেই তবে ভাইয়ের উপর বিশ্বাস করে নাও এবং এটা পরীক্ষিত সত্য সোজা কথা ঠিক আছে সো 10 মার্কের উপর যদি তোমার কাটা যায় তুমি মেডিকেল নিয়ে তোমার চিন্তা বাদ দাও তুমি সুইচ করে ফেলো ভার্সিটি এই ইউনিটে কারণ ভার্সিটি এই ইউনিটে ম্যাক্সিমাম সার্কুলারে তোমার জিপিএ 9 থাকলে মানে টোটাল মোটামুটি জিপিএ 9 থাকলে জিপিএ যদি 9 পয়েন্ট থাকে তোমার ম্যাক্সিমাম ভার্সিটিগুলোতে তোমার ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং কিছু কিছু ভার্সিটিতে আরো কম 8.5 ও মানে ক্যালকুলেট করে ঠিক আছে সো তুমি তোমার সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমার রেজাল্ট কিছুটা পরিমাণ খারাপ হয়ে যায় তোমাদের সবারই সুইচ করে ফেলা উচিত ভার্সিটি এই ইউনিটে ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাদের থাকা উচিত আর কাদের থাকা উচিত সেটা নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সার্কুলারটা এবার খুব সম্ভবত 2020 সালে সার্কুলার মতো হতে পারে খুব সম্ভবত সো প্রিলি সিস্টেম হবে প্রিলির পরে তারপরে হচ্ছে কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট প্রিলি ঢুকবে দেন হচ্ছে তোমার রিয়েল ভর্তি পরীক্ষা যেটা বলতে পারি একদম ফাইনাল রিটেন সো সেখানে আমার 2020 এর সার্কুলারটা অনুযায়ী যদি আমি একটু কথা বলি সেই সার্কুলার অনুযায়ী যদি আমি একটু কথা বলি সেই সার্কুলার অনুযায়ী কি হতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার পিসিএম এ তোমার মার্কসটা অবশ্য অবশ্যই তোমার 540 আ 6 9 ঠিক আছে সো 540 প্লাস এরকম নাম্বার চাইতে পারে হ্যাঁ এরকম নাম্বার চাইতে পারে কিন্তু আরেকটাও চাইতে পারে সেটা হচ্ছে কি তোমার পিসিএম এ অবশ্যই অবশ্যই যেটা চায় তোমার প্লাস থাকতে হবে প্লাস থাকতে হবে হ্যাঁ এইটা তো সব সময় চায় তো কিন্তু এখন ঘটনা হচ্ছে যে এবার এই বছর জিপিএ তে একটা শিথিলতা আনতে পারে জিপিএ এর উপর একটা শিথিলতা আনতে পারে কেন শিথিলতা আনতে পারে একটু তুমি নিজে চিন্তা করো কারণ হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে এইবার সাবজেক্ট ম্যাপিং এর ভিত্তিতে রেজাল্ট দিচ্ছে সো সাবজেক্ট ম্যাপিং এর ভিত্তিতে তো অ্যাকচুয়াল তোমার কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না কতগুলো সাবজেক্টে পরীক্ষাই হয় নাই তাইলে জিপিএ এর উপর বুয়েট কখনোই বা ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি গুলো কখনোই জেনারেল চেষ্টা করবে না যে নাম্বার बेस्ड সার্কুলারটা দেয়ার সো এই ক্ষেত্রে খুব সম্ভবত তারা পিসিএম এ অন্তত পক্ষে পাস যাবে অন্তত পক্ষে জিপিএ 5 যাবে নাম্বারের উপর হয়তো কিছুটা শিথিলতা আনতে পারে হ্যাঁ এবং এই ক্ষেত্রে এসএসসি জিপিএটা একটু ম্যাটার করবে এসএসসি তেও তোমাকে প্লাস পাওয়া লাগবে এবং 270 পাওয়া লাগবে তিনটার মধ্যে ওই যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জেনারেল ম্যাথ 300 এর মধ্যে 270 পাওয়া লাগবে সো এই ধরনের কিছু একটা সার্কুলার হইতে পারে সো এগুলো সবই আসলে সম্ভাবনা সো সম্ভাবনার ম্যাথের থেকে যদি আমি দূরেও সরি একটা কথা বলি যে সেফ জোন হচ্ছে তোমার যদি 540 প্লাস মার্ক ওঠে এটা হচ্ছে সেফ জোন সোজা কথা মানে এইটা থাকলে মোটামুটি এইটা থাকলে প্লাস এইটা থাকলে তুমি মোটামুটি প্রত্যেক বছরের সার্কুলারের জন্য সেফ তুমি বুয়েটের ফর্ম তুলতে পারবা বা ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিগুলো ফর্ম তুলতে পারবা তুমি মোটামুটি সেফ জোন তোমার যদি এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া একই সাথে ফিলআপ করে তুমি দা মোস্ট সেফ জোন হ্যাঁ এটা ফিলআপ করলে তো অবশ্যই এটা ফিলআপ করতে হবেই মানে প্লাস তো তোমার থাকবেই বুঝাই যাচ্ছে সো এই হচ্ছে মোটামুটি তিনটা সেগমেন্টের মানে প্রি রিকুয়েসিট অর্থাৎ রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এগুলো সো এই অনুযায়ী তুমি তোমার সুইচটা করে নিতে হবে ভাইয়া তুমি তোমার সুইচটা করে নিতে হবে এতদিন যে प्रिपरेशन নাও না কেন তোমাকে আলটিমেটলি একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিসিশনে চলে আসতে হবে এই হলো ঘটনা এবং ভার্সিটি এই ইউনিটের সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা प्रिपरेशन হচ্ছে উচ্চ ভর্তি পরীক্ষা সো যার কারণে হচ্ছে তুমি যদি যাদের রেজাল্ট একটু খারাপ হবে আমি তাদেরকে সব সময় বলবো ভাইয়া তোমরা মেডিকেলের দিকেও যাও না তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকেও যাও তোমরা সব সময় ভার্সিটি এই ইউনিটের দিকে সুইচ করো কোন কোন ভার্সিটি এই ইউনিট না হইলো তোমাদের আবার শেষ ভরসা আছে উচ্চ ভর্তি পরীক্ষা ঠিক আছে সো এটা হলো ঘটনা 
এখন ডিসিশন নিয়ে ফেলছো কয়েকদিন রেস্ট করতে হবে স্বাভাবিক এক থেকে দুই দিন তোমার রেস্ট করবো হয়তো পরীক্ষা মানে মাত্র রেজাল্ট দিল ভালো হইলো একটু উল্লাস করবা খারাপ হইলো একটু কান্নাকাটি করবা বা একটু মন খারাপ থাকবে স্বাভাবিক পড়ার মন বসবে না যতই তুমি পড়ার টেবিলে বসে না কেন আসলে পড়া হবে না অনেক হয়তো সো সেই জন্য আমি ধরে নিতে পারি তুমি একটা এক দুই দিন ওয়ান টু টু ডেজ হয়তো রেস্ট নিবা এরপরে তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই রিস্টার্ট করতে হবে অ্যাট ফুল ফোর্স কারণ মাথায় রাখতে হবে মাত্র এইচ এসি রেজাল্ট দিছে দেওয়ার পর থেকে এখন সময় দ্রুত দৌড়াবে এখন তুমি সময়কে খুঁজেও পাবা না সময় খুবই দ্রুত দৌড়াবে যার কারণে তুমি যদি পড়াশোনা এখন মানে ল্যাক করো তোমার যদি একটু পড়াশোনা স্পিড কমায় দাও তুমি কিন্তু অনেকের থেকে পিছিয়ে পড়বা বিকজ মাথায় রাখতে হবে এটা শেষ না ভর্তি পরীক্ষা আমাকে খেলা দেখাই দিতে হবে সো ইট দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য এন্ড এটাই হচ্ছে ঘুমুল ঘটনা কারণ আলটিমেটলি তোমার পায়ের তলে এখনও পর্যন্ত মাটি হয় নাই একটা কথা বারবার বললো পায়ের তলায় তোমার এখনও মাটি হয় নাই তুমি যে দাঁড়ায় আজকে বলতে পারবা তুমি কোথায় পড়ো বাবা আমি মেডিকেলে পড়ি বাবা তুমি কোথায় পড়ো বাবা আমি ঢাবিতে পড়ি বাবা তুমি কোথায় পড়ো বাবা বাবা আমি বুয়েটে পড়ি চুয়েটে পড়ি কুয়েটে পড়ি সো একটা মাটি হওয়া লাগবে বাবা যেটার উপর দাঁড়ায় তুমি কথাবার্তা বলতে পারবা তোমার যদি ভর্তি পরীক্ষা তুমি যদি একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারো তুমি আগামী পাঁচ থেকে ছয় বছর ইনশাল্লাহ মুখ উঁচু করে তুমি একটা কথা বলতে পারবা মুখ উঁচু করে তুমি কোথাও কোনো একটা অনুষ্ঠানে যেতে পারবা কোথাও গিয়ে তোমার একটা নিজের পরিচয় দিতে পারবা তোমার পরিচয় এখনো পর্যন্ত তুমি কি জানো এখনো পর্যন্ত তুমি জাস্ট ইন্টার পাস তোমার আর কোনো পরিচয় নাই ভাইয়া সোজা কথা তোমরা যে আজকে এইচএসসি রেজাল্টের পর তোমাদের আজকে সোল পরিচয় হচ্ছে তোমরা একটা ইন্টার পাস স্টুডেন্ট নাথিং এলস তোমার যদি পরিচয় হইতে হয় আমি আজকে মেডিকেল স্টুডেন্ট তোমার যদি পরিচয় হতে হয় আমি একটা বইটার স্টুডেন্ট তোমার যদি পরিচয় হতে হয় আমি একটা ঢাবির ছাত্র তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষা একটা খেলা দেখাই দিতে হবে সো দিস ইজ ইউর নট দ্য এন্ড দিস ইজ দ্য জাস্ট বিগিনিং অফ ইউর এন্ড এটাই হচ্ছে আজকের মূল কথা তোমাদেরকে পড়াশোনা আগে যত টুকু স্পিডে তোমরা পড়াশোনা করতেছিল তার থেকে অন্তত পক্ষে দুই গুণ তিন গুণ স্পিডে তোমাদের পড়াশোনা করতে হবে এবং সেই স্পৃহাটাকে কোনোভাবে কমানো যাবে না আজকে থেকে মনে করবা আগে যা কিছু করছি করছি যত অবহেলা পড়া এলাকায় করছি করছি যত গ্যাপিং গেছে গেছে আজকে থেকে পড়াশোনা যাতে কোনোভাবে কোনো গ্যাপিং না হয় কোনো অমনোযোগী যাতে না হই আমরা ঠিক আছে সো এইটাই তোমাদের প্রতি পরামর্শ থাকবে এবং লাস্ট অফ অল প্ল্যানিং প্ল্যানিং ছাড়া কোনো দিন কোনো পরীক্ষা ভালো করা যায় না সো তোমার হাতে কতটুকু সময় আছে ওই অনুযায়ী তোমাকে প্ল্যানিং করতে হবে সো একটা কথা আমি তোমাকে বলবো এই অনুযায়ী যে মেডিকেলের ক্ষেত্রে কিছু সোর্স জানা গেছে যে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা আশা করি জানুয়ারির দিকে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আর ঢাবির ভর্তি পরীক্ষাগুলো অ্যারাউন্ড মানে ডিসেম্বরের লাস্ট উইক থেকে শুরু হবে মানে তোমার হচ্ছে যে ঢাবির দিন পরিষদের একটা মানে সভা হইলো মিটিং হইলো সেই মিটিং অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে বলি একুশ ডিসেম্বর তোমার হচ্ছে কলা বিভাগের আর্টসের আটাশ ডিসেম্বর হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগের ঠিক আছে এবং চার জানুয়ারি হচ্ছে ব্যবসা ইউনিটের ঠিক আছে বিজনেস স্টাডিস এই ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষাগুলো হবে অর্থাৎ আটাশ ডিসেম্বর একটা মানে অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম আটাশ ডিসেম্বর ঠিক আছে লাস্ট উইক সো আলটিমেটলি ডিসেম্বরের লাস্ট উইক অথবা জানুয়ারিতে হচ্ছে ডিউয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলো শুরু হয়ে যাবে আমরা যদি সায়েন্স ইউনিটের জন্য কথা বলি তাহলে কত তারিখ বলছে আটাশ ডিসেম্বর টোয়েন্টি এইট ডিসেম্বর সো এই অনুযায়ী একটু পড়াশোনাগুলো তোমাদেরকে গুছাইতে হবে সো একটা কথাই বলবো এই অনুযায়ী তোমার পড়াগুলো দ্রুত শেষ করে রাখো এবং তোমাদেরকে একটা প্ল্যানিং বলে দিব সেটা হচ্ছে ভাইয়া যে কখনোই ভর্তি পরীক্ষা জাস্ট এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ আগে পড়া শেষ করতে যাবে না মিনিমাম মিনিমাম তিন সপ্তাহ আগে মিনিমাম তিন সপ্তাহ আগে তোমার ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাসটা কমপ্লিট হওয়া লাগবে এবং সবচেয়ে আইডিয়াল টাইম হচ্ছে চার সপ্তাহ বা এক মাস আগে তোমার ভর্তি পরীক্ষা যেটাই থাকুক না কেন এক মাস আগে তোমার ফুল সিলেবাসটা একটাবার শেষ হওয়া লাগবে ঢাবি বা বিভিন্ন ভার্সিটি এ ইউনিটে যেহেতু শর্ট সিলেবাস থেকে পরীক্ষা হয় তুমি আশা করি খুব ইজিলি ঢাবির জন্য এক মাস আগে অর্থাৎ তোমার নভেম্বরের মধ্যে সিলেবাস শেষ করে ফেলবা নভেম্বর শুরু হবে ততদিনে যাতে সিলেবাস শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ এই অক্টোবর মাসের মধ্যে তোমার সিলেবাসটা শেষ করার চেষ্টা করবা আর যদি সম্ভব না হয় সরি ন অক্টোবরের মধ্যে না যেহেতু ডিসেম্বরের লাস্ট উইক অর্থাৎ নভেম্বরের মধ্যে সরি টু সে অর্থাৎ নভেম্বর শেষ হবে ডিসেম্বর যখন এন্টার করবে তোমার যাতে না বলা লাগে ভাইয়া আমার সিলেবাস শেষ হয় নাই ভাইয়া আমার সিলেবাস শেষ হয় নাই এই কথাটা যাতে আমরা না বলি তাহলে আশা করি প্ল্যানিংটা বুঝা গেছে যে তোমার নভেম্বর শে
অন্তত পক্ষে মিড নভেম্বরের মধ্যে যাতে মিড নভেম্বরের মধ্যে যাতে আমাদের একবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সিলেবাস নিজে নিজে হইলেও পড়াটা শেষ হয়ে যায় সো এই জন্য যাতে দ্রুততম সময়ে তুমি পড়া শেষ করতে পারো আমাদের এর জন্য সব চাইতে কমন উপযোগী কোর্সগুলো আমাদের এচ কোর্স থেকে তোমাদেরকে দিচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য ফ্ল্যাশ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্র্যাশ কোর্স র্যাপিড ইঞ্জিনিয়ারিং ক্র্যাশ কোর্স ভার্সিটির জন্য এবং বিট মেডিকেল ক্র্যাশ কোর্স সো এই ক্র্যাশ কোর্সগুলোতে এনরোল করার সাথে সাথে তুমি রেকর্ডেড ক্লাস পেয়ে যাবা এক্সাম পেয়ে যাবা আমাদের কোশ্চেন অ্যানালাইসিস ভিত্তিক আমাদের ক্লাসগুলো পেয়ে যাবা সো যারা এখনও এতদিন সিরিয়াস হওয়া নাই কোর্সগুলো কিনো কিনে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস করো সুন্দর মতো কোশ্চেন ব্যাঙ্ক অ্যানালাইসিস করো পড়তে থাকো বারবার রিভাইজ করতে থাকো ইনশাল্লাহ তোমার একটা ভালো রেজাল্ট আমরা সবাই দেখতে পারবো এবং ভালো রেজাল্টের পর তোমরা এই কমেন্ট সেকশনে এসে বলবা ভাইয়া আপনাদের চ্যানেল ফলো করতাম আনাস ভাইদেরকে ফলো করতাম আপনাদেরকে ফলো করতাম আমার রেজাল্ট ভালো করেছি সো এটাই আমাদের দিন শেষে তোমাদের প্রতি প্রত্যাশা থাকে সো আজকের জন্য এতটুকুই আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটা আমাদেরকে কমেন্টে করতে পারো আল্লাহ হাফিজ